good day student in the previous lesson we have studied about various saints in maharashtra and their teaching and this chapter i will put you to like on the brave maratha sardar dear student i will explain you in this lesson in two parts today we are going to study about maratha sardar of maharashtra how are working in the kingdom of adil shah and nizam shah among all the sardars the bhosle of verur are brave so children <clears throat> first point is the period of unrest dear student un unrest means the period of dissatisfaction manje asantoshacha kaal manje dhavpadicha kaal tya kaalamade ekikade santanni lokancha manat भक्तिभाव निर्माण केला तर दुसरीकडे शूर मराठा सरदारांनी महाराष्ट्रात शौर्याची परंपरा निर्माण केली विजापूरचा आदिल शहा आणि अहमदनगरचा निजाम शहा या दोघांमध्ये नेहमी भांडणं म्हणजे लढाया होत असायच्या लढाईसाठी त्यांना फौजा लागत असे या कामासाठी ते मराठा सरदारांचा उपयोग करून घेत हाच काळ अनरेस्ट पिरियड ऑफ महाराष्ट्र म्हणून ओळखतात नेक्स्ट पॉईंट बघा द ब्रेव मराठा सरदार म्हणजे शूर मराठा सरदार सगळे मराठे हे खूप शूर आणि काटक होते लढाईवर मोठमोठे पराक्रम गाजवण्यात त्यांना मोठा अभिमान वाटत असे बऱ्याचशा मराठा सरदारांकडे त्यांची स्वतःची फौज असे अशा सरदारांना सुलतान आपल्या चाकरीस ठेवत असे सुलता त्यांना सरदार की देत किंवा जहागिरी दे जहागीर मिळालेले सरदार स्वतःला आपल्या जहागिरीचे राजे समजत विजापूर आणि अहमदनगर या सुलतानांकडे अनेक मोठमोठे सरदार होते त्यामध्ये जाधव ऑफ सिंदखेड निंबाडकर ऑफ फलटन घोरपडे ऑफ मुधोळ मोरे ऑफ जावळी अँड भोसले ऑफ वेरूळ हे सगळे सरदार होते शिवाजी महाराजांच्या आई मातोश्री जिजाबाई या सिंदखेडच्या लखुजी जाधवांच्या कन्या होत नेक्स्ट पॉईंट बघा ट्रेडिशन ऑफ वेलोर इट मीन्स शौर्याची परंपरा स्टुडंट ही आर द मिनिंग ऑफ वेलोर मीन्स अ ग्रेट करेज इन द फेस टू डेंजर स्पेशली इन द बॅटल फील्ड म्हणजे युद्धात आपल्या शौर्याचे उत्तम प्रदर्शन करणे कोणत्याही प्रकारच्या अडचणीला न घाबरता तोंड देणे मुलांना त्या पिरियडमध्ये सारे सरदार शूर होते पण त्यांच्यामध्ये आपापसात वैर होते आपल्यासाठी काही केले पाहिजे अशी दृष्टी त्यांच्यामध्ये नव्हती त्यामुळे मराठ्यांची जी ताकद किंवा शौर्य आहे ते परकीय लोकांच्या उपयोगी पडत असे महाराष्ट्रातील हजारो तरुणांना मराठा सरदारांनी पराक्रमाची गोडी लावली त्यांनी अनेक पराक्रमी वीर निर्माण केले मराठे सरदारांनी महाराष्ट्रात शौर्य जिवंत ठेवले महाराष्ट्रातील शूर घराण्यांपैकी वेरूळचे भोसले घराणे हे मोठे पराक्रमी होते नेक्स्ट पॉईंट द टेम्पल ऑफ घृष्णेश्वर म्हणजे घृष्णेश्वराचे मंदिर सो डिअर स्टुडंट जवळपास चारशे वर्षापूर्वीची गोष्ट वेरूळच्या लेण्याजवळील घृष्णेश्वराचे सुंदर मंदिर घडायला आले होते मंदिरातील पुजारी हे मंदिर सोडून निघून गेले होते एवढे महान दैवत पण त्या मंदिराकडे कोणी जात नव्हते कोणी बघत नव्हते अनेक लोक त्या मंदिराकडे बघत लोक त्या मंदिराकडे लांबूनच बघत त्यांना मंदिराविषयी वाईट वाटत असे पण त्या मंदिराला दुरुस्तीचा विचार कोणीच करत नव्हते पण या सगळ्यांमध्येही त्या पडक्या मंदिरात एक शिवभक्त नेहमी जात असे शिवाच्या पिंडीवर बेलफुल वाहत असे रोज पूजा करत असे एक दिवस त्या शिवभक्ताने काही माणसे मंदिरावर घेऊन आला आणि त्या मंदिराच्या पडक्या भिंती बांधून घेतल्या घृष्णेश्वराचा जीर्णोद्धार केला मंदिराला सजवले मंदिराच्या आत आणि बाहेरही दिवे लावले दिव्यांची सजावट केली घृष्णेश्वराचे वैभव परत आले आता सगळ्यांना प्रश्न पडला की हे सगळे कोणी कले या सगळ्यांच्या पाठीमागे कोण आहे तर ते शिवभक्त होते मालोजी राजे भोसले म्हणजे शिवाजी महाराजांचे आजोबा 
तर मुलांना इथपर्यंत हा लेसन आपण समजून घेऊया आणि पुढील लेसन आपण नेक्स्ट पार्टमध्ये बघूया थँक्यू